സൂപ്പർ സാർ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ ആൻസർ ഞാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ പല സ്കൂളുകളിലും ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ഏകദേശം പകുതി കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും മിക്ക സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെ ഏകദേശം ചില സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി കാണത്തേ ഉള്ളായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി ഒന്ന് നിങ്ങളോട്ടൊന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയായിട്ട് അവര് മാർഗിന്റെ വെയിറ്റേജ് കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒൻപത് മാർഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെന്തായാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള മീനിങ് പഠിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനുള്ളിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിച്ചില്ല എങ്കിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇവനെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി ജയിച്ചു പോകാം ശരിയാണ് നമുക്ക് ജയിച്ചെന്നിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഹയർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ഹയർ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മാത്സ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഇവനില്ലാതെ ആ കോഴ്സ് കാണാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു ജോലിക്ക് നല്ല കോഴ്സ് വേണം നല്ല കോഴ്സിന് വേണ്ടത് നല്ലതായിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സിനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവനെ ഒഴിവാക്കി ജയിച്ചിട്ട് വലിയൊരു കോഴ്സ് ഒരു പോകാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആ പ്രത്യേകത ഒരു ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനൊന്നും ഇപ്പോഴേ പറ്റത്തുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന മെതേഡി കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു കുറെ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക റിസൾട്ട് കാണാതെ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേണേ പറയാം ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓർ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ എന്താണ് ആക്ച്വൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്റഗ്രനുള്ളിൽ ആരോ ഒരാൾ വന്നു ഓക്കെ ഇയാളെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എനി ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇന്റഗൽ അയാൾ ആടാ എന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടി അത് ശരിയാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഒന്ന് ചുമ്മാ അതൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ ഒന്നിടക്കട്ടെ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അകത്തെ കിട്ടിയാൽ ഇയാളുടെ ഇന്റഗലാണ് ഇയാൾ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ വഴി ഒരു റിസർക്കിൾ പോലാണ് ഇത് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് ശരിയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം തിരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്റഗൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ തെറ്റി ചെയ്യണം കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എളുപ്പം പറ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് എക്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇന്റഗൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അങ്ങ് ചെല്ലങ്ങ് മിണ്ടാതെ നിന്ന് പോകും പറയാൻ പറ്റാതെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് തെറ്റിച്ച് നിങ്ങളെ ഇന്റഗൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ ഒരു ഓടി ഒന്ന് പറ
അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണാതെ പഠിച്ചത് വെച്ചോണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇതായിരുന്നു എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല ഈ എന്നിന്റെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ എത്ര എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നിൽ എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും അതിന് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ശരിയല്ലയോ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതും അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ശരിയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം നോക്കാം എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം വാട്ട്സ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ത്രീ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ആരെ കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇത് ആൻസർ ആയതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഇന്റഗൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ആര് ഇവിടെ എഴുതിയാലും എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇന്റഗൽ ടാൻ എക്സ് പലരും നിന്നു പോകും പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അങ്ങ് നിന്നു പോകും ഇന്റെ ടാനക്സ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ അറിയാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യമാണല്ലോ ഡാ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സി സ്ക്വയർ എക്സ് ഓടി എത്തും സി സ്ക്വയർ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് പക്ഷെ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്റെ ടാനക്സ് അപ്പൊ ഇന്റെ ടാനക്സിന്റെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ആൻസർ എഴുതി ഇത് ആൻസർ ആരോണ്ട് എഴുതി ഇത് ശരിയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക ഇപ്പൊ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റെ ടാനക്സ് റിസൾട്ട് ആണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ഇന്റെ ടാനക്സ് പക്ഷെ പലർക്കും ഓർമ്മയില്ല മറന്നേ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആൻസർ ലോഗ് സി കെക്സ് ആണേ ഒരു ആൻസർ ലോഗ് സി കെക്സ് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഓക്കെ ഒരാൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഈ ലോഗ് സി കെക്സിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ ഈ ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ലോഗ് സി കെക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് സി കെക്സ് ആ ലോഗ് എക്സ് എത്ര വൺ ബൈ എക്സ് ഇപ്പൊ ലോഗ് സി കെക്സ് എത്ര വൺ ബൈ സി കെക്സ് ഇൻഡു തീർന്നില്ല അപ്പൊ ലോഗ് സി കെക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ സി കെക്സ് ഇൻഡു കണ്ട ലോഗിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എഴുതി പിന്നുള്ളിലുള്ള സി കെക്സിന്റെ എത്ര മോനെ സി കെക്സ് ടാൻ എക്സ് അപ്പൊ സി കെക്സ് വെട്ടിപ്പോയി മോനെ ക്സ് കിട്ടി കണ്ടോ കിട്ടിയത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആൻസർ ആയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ഒരാളുടെ ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാതെ ഞാൻ വേറെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എക്സ് ഡി എക്സ് ഒരാൾ ചുമ്മാതെ അറിയാൻ വയ്യാത്തവൻ എഴുതി എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി അറിയാൻ വയ്യ അവൻ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി പോയി ഇത് തെറ്റാ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുമോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല എക്സ് ക്യൂബിന് ഡെറിവേറ്റ് എത്ര മോനെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് കിട്ടിയോ ഇല്ല പൊതുവെ ഇതിന്റെ ആൻസർ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ആകണമെങ്കിൽ അയാളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇന്റെ കയ്യിൽ എക്സ് എത്ര ആയിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു കാരണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എത്ര ടു എക്സ് അല്ലേ ടു എക്സ് അല്ലയോ ടു എക്സിന്റെ ബൈ ടു പോകണ്ടായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈ ടു വന്നത് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടണം അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വേണം എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു എക്സ് ഈ ടു നോക്കി എഴുതുമ്പോൾ ടു ക്യാൻസൽ എക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് എക്സ് ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് റേസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളത് എന്തൊക്കെയോ കേട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബുക്കിലാക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചർമാർ സമയമില്ല കാരണം തീർക്കണ്ടായോ ഇതൊന്നും ഇനി പഠിപ്പിച്ചാൽ നോക്കിയിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല കു
വലിയൊരു കോഴ്സിന് വിട്ടിട്ട് തോറ്റിട്ട് വരിക എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അല്ലാതെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സിന് പോകണം നമുക്ക് പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നാല് വർഷവും കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി തോറ്റിട്ട് പതുക്കെ എഴുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആരെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് ഉടനെ ജോലിക്ക് എടുക്കുക അതും ഇല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ജയിച്ചവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നല്ല മാർഗോടുകൂടി അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ തോൽവി അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പഠിച്ചാൽ ജയിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പഴയ മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്സ് ഇപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ മാത്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സെമ്മിലും ഏകദേശം ഉള്ളതാണ് മാത്സിൽ മാത്രമാണോ ഫിസിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പോലുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി പല കോഴ്സിനും പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ മിക്കവാറും അതിന്റെ ഒരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത് തോൽവിയാണ് അതിന്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ഇന്റഗ്രേഷനെ ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല പല കോഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ ക്വസ്റ്റനാണോ ചെറിയ ക്വസ്റ്റനാണോ ഒത്തിരി എഴുതാനുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇന്റഗ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് എന്ന് മാത്രം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് ഒന്ന് ഒരാട് ചോദിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്നും ആരും ചെയ്യത്തേ ഇല്ല ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാ റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ടീച്ചർമാരുടെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കോ റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചറെ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും ക്വസ്റ്റൻ ശരിയായിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പുറത്ത് ഒരു കോസെക്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാ ഈ റൂട്ടിന് പുറത്താണ് റൂട്ടിനുള്ളിൽ അല്ല റൂട്ടിന് പുറത്ത് കോസെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും ഇതില്ല എങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല അത്ര ഈസി അല്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ വെറും റൂട്ട് ഓഫ് സൈനക്സ് പഠിക്കാൻ പോലും നമുക്കിപ്പോ ഇല്ല ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ടാനക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് കോസെക്സ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നകാരികളാണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കൊച്ചു ക്വസ്റ്റൻ റൂട്ട് ടാനക്സ് റൂട്ട് സൈനക്സ് റൂട്ട് കോസെക്സ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാൻ പോലും ഇല്ല പക്ഷെ പുറത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആവും അതാണ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ടാനക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല പുറത്ത് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു ടൈം വന്നാൽ ഓക്കെ ആവും അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ മാറ്റുമല്ല അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും കാര്യം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറെ കാണാതെ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രം ചെയ്യാനറിയാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഈ അർത്ഥം വെച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ടാനക്സ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം റൂട്ട് ടാനക്സ് ആൻസർ കിട്ടണം ആരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റൂട്ട് ടാനക്സ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ടാനക്സിന് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതി ഈ ആൻസർ ശരിയാകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം അപ്പൊ ആരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റൂട്ട് ടാനക്സ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആരെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ എക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വേറെ എക്സിനെ പോലും ആദ്യം കുട്ടികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോ വൺ എന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും എക്സിന് ഇന്ത്യ എത്ര ആയിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് അത് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇയാൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതേപോലെ റൂട്ട് ടാനക്സി
Kristin, Okay. Pelajaran